Suriname heeft een nieuwe wet voor de rekenkamer. De ontwerpwet houden de regels in zaken de instelling en de organisatie van de rekenkamer van Suriname is onlangs goedgekeurd in het parlement. Commissievoorzitter Amsad Abdul hierover. Wat houdt de wet rekenkamer in? De wet op rekenkamer houdt in dat eigenlijk er invulling wordt gegeven aan datgene wat gesteld is in de grondwet en namelijk artikel 149 van de grondwet. Artikel 149 van de grondwet geeft aan dat er een orgaan moet worden ingesteld die toezicht moet uitoefenen op de staatsfinanciën. In dat kader uh, is er een wet tot stand gebracht, uh, de wet op rekenkamer. En die wet is recentelijk hier in de Nationale Assemblée behandeld en aangenomen. Ik moet, ik moet u meegeven dat de wet na 65 jaren weer is herschen. Hoe denkt u dat de werking van de wet zal zijn? Er wordt gezegd dat de media geen inkijk krijgt in de inhoudelijke informatie van de rekenkamerverslagen. Um, een scherp toezicht op de staatsfinanciën is heel belangrijk. Zoals u weet zijn de middelen uh, van de staat middelen van het volk. Uh, ontvangsten van de staat uh, zijn eigenlijk geld van het volk. Uitgaven van de staat zijn eigenlijk uitgaven voor het volk. Het volk moet weten uh, wat er met haar geld gebeurt. Het volk heeft het recht om te weten wat er met haar geld gebeurt. We zien dat wanneer, 65 jaar, wanneer je 65 jaar verder bent en er geen wijzigingen hebben plaatsgevonden in het toezicht dat het nu wel tijd wordt om het toezicht te verscherpen. En daarom hebben de initiatiefnemers van de wet, waaronder mevrouw Simons, uh, gemeen om een initiatiefwet in te dienen om dat toezicht te verscherpen. Om eigenlijk controle uit te oefenen op de besteding van de staatsmiddelen. Dus de hele overheidsfinanciën valt onder toezicht van uh, de Rekenkamer. De overheid heeft natuurlijk ook een interne uh, controleur, een interne accountant, dat is plat, maar een externe toezicht, dat is ook uh, zeer van belang. Uh, mensen moeten weten van um, hoeveel de staat per jaar ontvangt, waaraan de staat uitgeeft, hoeveel de staat uh, leent, hoe er wordt uitgegeven. Al dat soort zaken is zeer van belang voor de transparantie, de verantwoording van de staatsmiddelen. En daarop is toezicht van, uh, van belang. En dat is het werk dan van de Rekenkamer. Toezicht uitoefenen. En controleren natuurlijk. Hoe denkt u dat de werking van de wet zal zijn? Er wordt gezegd dat de media geen inkijk krijgt in de inhoudelijke informatie van de rekenkamerverslagen. Dat is uh, niet waar. Um, de rekenkamer heeft geen mediaverbod. De rekenkamer kan met betrekking tot haar werkzaamheden alles bespreken in de media. Maar het product dat uh, de Rekenkamer produceert, haar verslag, dat mogen ze wel niet bespreken in de media. Ze moeten het wel openbaar maken. Iedereen moet het ter beschikking kunnen krijgen. Iedereen moet het kunnen lezen. Iedereen moet het kunnen begrijpen. Maar zij zelf mag uh, het verslag niet, hoe moet ik het zeggen, niet uh, bespreken in de media. Dat is om de Kamer zelf uh, te beschermen, om de integriteit van de Kamer te beschermen, om de onafhankelijkheid van de Kamer te beschermen. We weten allemaal hoe het aan toe gaat in Suriname. Indien een lid van de Rekenkamer het verslag dat zij zelf hebben uh, gepubliceerd uh, in de media bespreekt en hij bespreekt het uh, misschien een beetje te kritisch, dan ga je van dezelfde samenleving beschuldigingen krijgen dat het lid misschien van de oppositie is. Wanneer een lid van de Rekenkamer het verslag bespreekt en hij, bespreekt het, hij of zij bespreekt het heel positief, dan ga je weer de beschuldigingen krijgen van omdat ze van de coalitie zijn, doen ze dat. De onafhankelijkheid van de Kamer dient gewaarborgd te worden. De integriteit van de Kamer dient beschermd te worden. En de verslagen dienen openbaar gemaakt te worden. En dat zegt ook de grondwet. De grondwet zegt, maak het verslag openbaar. En dat is precies wat ze gaan doen. Maar we weten uit ervaring dat de media verschillende, op verschillende manieren 
uitspraken uh, kunnen citeren. En om juist dat te voorkomen, hebben we gezegd van, stel ze ter beschikking, stel het verslag ter beschikking van de media en laat de media dat dan zelf coveren. Laat de media dan zelf een oordeel vellen als ze dat willen. En uh, als ze objectief willen zijn, objectief zijn met het uh, verslag en subjectief willen zijn, want dat zulke mediabedrijven heb je ook, subjectief zijn met het verslag. Maar het is alleen ter bescherming van de onafhankelijkheid en de integriteit van de Kamer dat de bepaling is opgenomen dat het verslag slag alleen niet besproken kan worden in de media, maar het moet wel openbaar gemaakt uh, worden. Dat we zeggen, iedereen, iedereen kan een, het verslag uh, ter beschikking krijgen. Waren er consequenties nationaal en internationaal als Suriname deze wet niet had goedgekeurd? Dus geen consequenties, maar wel enorm veel voordelen. In die zin van dat we al een tijdje heel hard werken aan transparantie, aan verantwoording. U weet dat recent nog een rapport is uitgebracht door de Verenigde Staten van Amerika, het Fiscal Transparency Rapport uh, van 2018, waarin concreet en duidelijk is aangegeven dat Suriname stappen vooruit heeft geboekt in de manier van verantwoording van uh, de begroting, van de uitvoering van de begroting in uh, het ter beschikking stellen van informatie. Uh, we zijn transparanter geworden, veel transparanter geworden. Informatie is makkelijker uh, te verkrijgen nu. En vooral het ministerie van Financiën die al haar informatie op haar website publiceert, dat toegankelijk is voor een ieder. Dus we hebben er naartoe gewerkt dat de transparantie in het land behoorlijk is toegenomen. En ook omdat we andere wetten hebben goedgekeurd die eigenlijk uh, de toename van de transparantie behoorlijk inhoud hebben gegeven. Bijvoorbeeld het hier behandelen en goedkeuren van de wet op jaarrekening, de wet op chartered accountants, uh, lid worden van IT, uh, het publiceren van verschillende verslagen, ons houden aan zaken van uh, hoe moet ik het zeggen, verantwoording. De rapportages van financiën die wij uh, hier krijgen naar de Nationale Assemblee uh, worden gestuurd, recent weer. De kwartaalcijfers van uh, het begrotingsjaar 2019 hebben we hier gehad. Dus dat zijn allemaal zaken waar naar je bewust toe werkt, omdat je weet hoe belangrijk het is dat het volk de juiste informatie krijgt. En in dat kader hebben we gemeend om de wet op rekenkamer te doen. Die is inmiddels al goedgekeurd. We hebben gemeend om de contabiliteitswet ook te behandelen en goed te keuren. We gaan vandaag door met de behandeling van de contabiliteitswet. En de aanbestedingswet is ook een heel belangrijke wet uh, die wij doen. U mag best wel weten dat er nooit zo bewust is gewerkt aan transparantie. Suriname had niet eens een wet op jaarrekening. Dat is gerealiseerd in de periode Bouten Sha'adin. Suriname had geen wet op Chartered Accountant. Dat is gerealiseerd door uh, de regering Bouten Sha'adin. Suriname had een wet op rekenkamer die 65 jaar oud was. We hebben het uh, herzien, integraal aangepast. Nu hebben we een nieuwe wet. Ons contabiliteitswet is ook bijna 65 jaar oud. Dus het wordt tijd dat die ook wordt aangepast. De tijden veranderen, de manier van financiële verslaggeving verandert, de transacties van de overheid worden ingewikkelder en dat moet op de juiste manier worden toegelicht aan het volk. Dat moet op de juiste manier worden gepresenteerd aan het volk en dat is van belang. Hoe functioneerde de wet voorheen vergeleken met de aanpassingen die nu zijn doorgevoerd? Ik kan u zeggen dat um, in de periode van de regering Venetiaan de Rekenkamer zelfs uh, buiten de wet uh, heeft moeten fungeren. We hebben een noodwet uh, moeten aannemen in onze eerste periode hier. Uh, de Rekenkamer had niet eens een voorzitter om het zo aan te geven. Dus je ziet dat de wet ook verouderd was en dat de wet wel aanpassing uh, nodig had. Nu met al die aanpassingen gaan we wel ervan uit dat de wet goed zal fun functioneren. Er zijn ook sancties opgenomen. Er zijn zaken die vastgelegd zijn met betrekking tot de informatiestroom vanuit de regering naar de Kamer. Nu is het wettelijk vastgelegd. Nu is het verplicht gesteld. En nu zijn er consequenties consequenties aan verbonden wanneer een minister zich niet daaraan houdt. En niet zaken alleen ten aanzien van de regering, maar ook zaken ten aanzien van overheidsorganisaties, overheidsstichtingen en parastatalen.
Bent u zelf tevreden over de openheid en verantwoording vanuit de regering? Absoluut, ik kan u meegeven dat we enorm veel uh, vooruitgang hebben geboekt. Dat wij alle informatie, bijna alle informatie en soms in het format waarin we die opvragen van de regering krijgen. Dat we nu hier bijvoorbeeld een flashrapport krijgen wat in de vorige periodes of bij vorige regering niet eens... Uh, waarvan men niet eens had gehoord dat wij hier periodieke verslagen kunnen maken, dat wij inzage hebben in de cijfers, uh, dat wij eigenlijk toch nog behoorlijk wat informatie uh, krijgen. Zelfs klatrapporten en al dat soort van zaken dat we opvragen, krijgen wij hier in de Nationale Assemblee van de regering. En dat doet me goed, want wanneer je informatie krijgt, kan je erover praten. Bij de vorige regering kreeg je niet eens informatie. Jij moest zelf op zoek gaan naar informatie. En heel vaak werd dat gewoon in een bepaalde kring gehouden. Het werd niet eens prijsgegeven. Maar nu zien wij dat wanneer informatie gevraagd wordt, die informatie wel uh, toegestuurd wordt naar de Nationale Assemblée. Dat gebeurt wel. Misschien niet altijd even optimaal, maar wel vele malen beter dan in de vorige regeerperiode. In de wet rekenkamer zijn maatregelen opgenomen tegen regenplichtigen die niet op tijd verantwoorden. Welke maatregelen zijn deze? Ze behoren allemaal tot rekenplichtigen en ze dienen hun verslagen, financiële verslagen, hun jaarverslagen, alles ter controle te sturen voor de rekenkamer. En de rekenkamer, wanneer de rekenkamer vindt dat ze verder onderzoek moeten plegen, dan is de, de rekenkamer ook bevoegd om dat te doen. Wat is het traject dat DNA in samenwerking met de regering heeft uitgestippeld voor de Rekenkamer? Dus uh, de wet is al goedgekeurd. Nu moet er, daar een, nu moet er uh, handhaving plaatsvinden. En wij verwachten natuurlijk een volledige medewerking vanuit uh, de regering om uh, dat uh, in elk geval te bewerkstelligen. En, uh, het traject met de regering loopt niet alleen tot uh, de goedkeuring en uh, de handhaving van de wet op rekenkamer, maar het loopt verder dan dat, omdat in de jaarreden van de president ook aangegeven is, tenminste dit is een van de realisaties die de president ook in zijn jaarreden had aangekondigd, maar er is ook aangegeven ten aanzien dat van de contabiliteitswet en dat gaan we zeer zeker ook afronden uh, in deze periode. En uh, we zijn blij dat we dat kunnen doen, omdat wanneer je zaken, uh, wanneer je zaken, wanneer je schuwt om zaken openbaar te maken, dan ga je niet meewerken aan transparantie. Want wanneer je niet schuwt, wanneer je niet bang bent voor transparantie, wanneer je niet bang bent voor verantwoording, dan uh, werk je sowieso mee aan tot standkoming van deze wetten werk je uh, eraan om zaken die nooit eerder bij wet geregeld waren, bij wet te regelen. En ik ben trots dat wanneer we over de regering Boutersche Adin en over deze uh, coalitie praten, dat we met een opgegeven hoofd kunnen aangeven van we hebben de wet op jaarrekeningen kunnen doen, we hebben de wet op Chartered Accountants, Institute of Chartered Accountants kunnen doen, we zijn lid geworden van IT, we hebben nu een wet op rekenkamer, straks hebben we een nieuwe uh, contabiliteitswet, en de laatste twee na 65 jaren. En uh, we gaan ook uh, beginnen met de behandeling van de nieuwe aanbestedingswet. En dat geeft daar aan dat uh, stapsgewijs maar zeker gewerkt wordt naar transparantie, naar verantwoording, naar betere toezicht op uh, de begrotingsuitvoering, naar uh, betere uh, verantwoording van de uh, inkomsten, van de uitgaven van de staat, naar betere verantwoording van eigenlijk de manier waarop met de staatsmiddelen wordt omgegaan. En ik, uh, het doet me goed, het doet me goed dat we zo ver zijn gekomen. En ik ben ervan verzekerd dat wanneer er weer een fiscal transparency report van de VSA, want de VSA is geen oppositie of coalitie, is een derde onafhankelijke partij, uitkomt, uh, vooral van het jaar 2019, dat u daarin best wel zult lezen dat we verdere uh, vooruitgang, dat we verder vooruitgang hebben geboekt wanneer het gaat om transparantie, wanneer het gaat om verantwoording. Het doet me echt goed omdat deze wetten een must zijn. De wet op rekenkamer, de contabiliteitswet is een must en we moeten het gewoon wegdoen.